Hello YouTubers and tech lovers are there. Shitish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम PCI Express SSD के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल पे पिछले कुछ दिनों में वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे मैंने SSD के जो अलग-अलग इंटरफेस हैं वो समझाए हैं। मैंने आपको SATA समझाया, SATA Express समझाया, M SATA, M.2 और उसके बाद ये अगला वर्जन है, अगला इंटरफेस है जो आज अगर आप SSD खरीदने जाओगे, बहुत सारी variety में आपको SSD मिल जाएगी, SATA SSD मिल जाएगी, M SATA, M.2 भी मिल जाएगी, ऐसे ही PCI Express SSD भी आज market में available है, तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी चाहिए और before buying that SSD बहुत सारी technicalities हैं जिसको अच्छे से समझना चाहिए और use करते वक्त भी अगर आप खरीद भी लेते हो, तो उसको सही से use करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं बॉटल नेक करोगे या जो वो स्लॉट है फिजिकल इंटरफेस है उसको बॉटल नेक करोगे तो बहुत कुछ है जो समझना पड़ता है इसके रिगार्डिंग भी ठीक है तो जैसे मैंने कहा अगर आपने पिछले पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने M.2 समझाया था तो उसमें भी मैंने PCI Express का मेंशन किया था और सारे वीडियोस में PCI Express की जरूरत पड़ने ही वाली है मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है सारे वीडियोस में कि अगर आपको PCI Express समझ नहीं आएगा तो यहां पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो जैसे मैंने M.2 में कहा था कि M.2 बहुत पॉपुलर है लेकिन कंज्यूमर लेवल पे अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं तो प्रोफेशनल में ये जो PCI Express वाली SSD है वो बहुत पॉपुलर है ठीक है और यहां पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मिलता है M.2 से भी ज्यादा ठीक है परफॉर्मेंस वाइज और प्राइस वाइज ये बहुत ज्यादा मतलब टॉप पे है सबसे जितने भी SSDs हैं आज SATA SATA Express SATA Express तो हालांकि अवेलेबल नहीं है लेकिन M SATA M.2 और ये PCI Express अगर इन चारों को कंपेयर किया जाए तो PCI Express है वो टॉप पे रहती है प्राइस वाइज भी एज वेल एज परफॉर्मेंस वाइज भी तो प्रोफेशनल टाइप के लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है अब जैसे M.2 में क्या था कि फॉर्म फैक्टर छोटा है लेकिन वहां पे PCI Express लेंस को बोरो किया जाता था और उसकी मदद से डेटा ट्रांसफर किया जाता था लेकिन इस SSD को तो फिजिकली PCI Express में ही डिजाइन किया जाता है जो इसका कनेक्टर है वो PCI Express कनेक्टर ही होता है और फिजिकली उसको PCI Express स्लॉट पे ही आपको लगाना पड़ेगा और उन्हीं PCI Express लेंस की मदद से डेटा ट्रांसफर होगा लेकिन यहां पे आपको परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहां पे किसी PCI Express लेंस को बोरो नहीं किया जाता PCI Express पे ही कनेक्ट की जाती है इस SSD को और उसी की मदद से ट्रांसफर किया जाता है तो यहां पे परफॉर्मेंस की जो गुंजाइश है वो ज्यादा होती है और इसीलिए मैंने कहा कि प्रोफेशनल में ये एसएसडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर बाइंग दैट एसएसडी अगर आप जैसे एसएसडी पहले तो परचेस करने जाओगे तो यूजर तो पहले कंफ्यूज हो जाएगा जिसको कुछ नहीं पता है ये जो सारे अलग-अलग इंटरफेस है उसके बारे में बहुत सारे इंटरफेस में एसएसडी अवेलेबल है लेकिन अगर आप पीसीआई एक्सप्रेस भी चूज करते हो कि मुझे ये एसएसडी चाहिए तो उसमें भी आपको अलग-अलग तरीके की एसएसडी मिल जाएगी कुछ होगी जो X8 पे अवेलेबल होगी कुछ होगी जो X4 फिजिकल कनेक्टर में अवेलेबल होगी तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए अगर मैं पुरानी जनरेशन की बात करूं बिल्कुल जो नई जनरेशन की जो PCI Express SSD आई थी उसमें जो कनेक्टर यूज हुआ करता था या फिजिकल स्लॉट जो यूज होता था वो था Gen 2 by 8 एक बड़ा सा स्लॉट होता था जैसे कि X8 स्लॉट होता है उस पे कनेक्ट होने वाली PCI Express SSD हुआ करती थी पुरानी जनरेशन की ठीक है तो वो जनरेशन 2 का X8 जो स्लॉट है वो ऑक्युपाई करती थी जनरेशन 2 की X8 लिंक वहां पे एलोकेटेड होती थी उसकी रिक्वायरमेंट है उस SSD की अब अगर हम कैलकुलेशन करें उस पर्टिकुलर स्लॉट का जो थ्योरेटिकल बैंडविड्थ है मैक्सिमम वो क्या है अगर जनरेशन 2 की एक लिंक की बात करूं तो 5 Gbps ऐसी 8 लिंक होती थी तो राउंड अराउंड 4 गीगाबाइट पर सेकंड उस स्लॉट का बैंडविड्थ है ठीक है इतनी बैंडविड्थ वहां पे अवेलेबल है लेकिन ये जो SSD थी पुरानी जनरेशन की इतना बड़ा इंटरफेस वो उनका हुआ करता था और उसको ऑक्युपाई भी करती थी लेकिन वहां पे स्पीड अगर आप देखोगे जैसे कि OCG की एक पुरानी जो रिवो ड्राइव थी या Asus की भी एक ऐसी ड्राइव थी इनमें परफॉर्मेंस इतना ज्यादा नहीं मिलता था हालांकि वो ऑक्युपाई तो इतना बड़ा इंटरफेस इतने बड़ी बैंडविड्थ ऑक्युपाई करती थी और जैसे X, X8 की मैं बात करूं तो मदरबोर्ड अगर आपने देखे होंगे तो उस पे फिजिकली जो पॉपुलर स्लॉट्स हैं वो है X1 X4 और X16 X8 बहुत कम मदरबोर्ड पे होता है ठीक है और X2 भी बहुत कम पे होता है तो वहां पे आपको X16 पे लगाना पड़ेगा तो पूरा X16 ऑक्युपाई हो जाता था तब भी परफॉर्मेंस है वो राउंड अराउंड 1.5 गीगाबाइट या मैक्सिमम 2 गीगाबाइट पर सेकंड का सीक्वेंशियल रीड परफॉर्मेंस मिलता था राइट तो उससे भी कम होता था ठीक है ये एक उनमें कमी थी तो अगर आप आज 
ऐसी कोई एस देखते हो मार्केट में अगर आप परचेज करने जाओगे ऑनलाइन भी आपकी ऑफलाइन कोई मार्केट में तो आपको ऐसी एस मिल जाएगी और कम प्राइस भी अवेलेबल होगी तो वहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप बहुत सारे यूज़र बिकॉज ऑफ बजट जैसे कम प्राइस देखते हैं तो तुरंत ही चलो ये लेते हैं पी एक्सप्रेस है तो बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी फिर वो लगाते हैं ला तो पता चलता है कि नहीं चल रही है सही से स्पीड नहीं मिल रही है इससे तो अच्छा हम दो जो वो होती हैं सेटा एस उसका दो तीन का रेड बना लेते रेड जीरो तो भी उतना ही परफॉर्मेंस मिल जाता है ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अब अगर हम आज की जनरेशन की एस की बात करूँ जैसे कि इंटेल की सेवन ठीक है वो भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है उसके बाद अब उसका एक वर्जन आने वाला है लेकिन अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था तो वो जो एस एस आज की जनरेशन की एस की बात करूँ तो वो जेन थ्री बाई फोर वर्क करती है अब इसका मतलब भी वही है जैसे पुरानी जनरेशन की जो थी वो जेन टू बाई पे वर्क करती थी तो थियोरेटिकल जो बैंडविथ है वो है फोर की आज की अगर बात करूँ तो जेन थ्री बाई तो जनरेशन थ्री है जो पी एक्सप्रेस की उसकी एक सिंगल लेन की स्पीड थी एट तो ऐसी चार लेन है जेन थ्री बाई फोर ठीक है तो थर्टी टू जी मींस फोर गीगा बाइट पर सेकेंड उस स्लॉट का जो परफॉर्मेंस है या बैंडविथ है तो आज की एसएसडी उसको सही से यूटिलाइज कर पाती है अगर आप 750 की मैं बात करूं तो वो मोर देन थ्री गीगा और कुछ है जो हायर वर्जन है वो थ्री पॉइंट फाइव को भी टच करती है वो एसएसडी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस ठीक है तो ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो आज वाली बेटर है जो लेटेस्ट जनरेशन वाली तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर पी सी एक्सप्रेस में ऐसा एम डॉट एम सेटा में और एम डॉट टू में जो चार पाँच वर्जन अवेलेबल थे ऐसा नहीं है ठीक है अगर आप एस को देखोगे तो जेन थ्री बाई फोर चलती है तो आपको उसे जेन थ्री बाई फोर लगाओगे तो आपको वहाँ पर सही से परफॉर्मेंस लेगा अगर आप पुरानी एस खरीद लेते हो और उसे X8 फिजिकल पे लगाओगे तो भी आपको परफॉर्मेंस वहां पे इतना ज्यादा नहीं मिलेगा हालांकि ऑक्यूपाई हो रही है बैंडविथ लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उसमें ठीक है लेकिन जो आज की जनरेशन की एस है इंटेल की या कोई और भी खरीदते हो तो आपको पहले वहां पर स्टडी करना पड़ेगा उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की उसकी जनरेशन कौन सी है पीसीआई एक्सप्रेस की कौन सी जनरेशन यूज होती है और कितनी लेंस वहां पर ऑक्यूपाई करती है वो एस और उसके बाद आपके मदर बॉर्ड जो जनरेशन है वहां पर अगर आप लगाओगे उस फिजिकल स्लॉट पर तो आपको इतनी स्पीड मिलेगी तो कंपेयर अगर किया जाए तो पहले की जनरेशन की एस एस डी डेढ़ गीगा बाइट या मैक्सिम टू गीगा बाइट लेकिन आज की एस एस डी मोर देन थ्री गीगा बाइट थ्री पॉइंट फाइव गीगा बाइट तक भी जा सकती है ठीक है तो ये सारी चीजें थी रिगार्डिंग पी सी एक्सप्रेस एस एस डी मुझे आपको समझानी है अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है जो बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज है जैसे कि एन वी एम ई ड्राइव अब ये एन वी एम ई क्या है वो अगले वीडियो में समझाऊंगा ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी सो आई होप कि पी सी एक्सप्रेस के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया पी सी एक्सप्रेस एस एस डी के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है तो मुझे पूछिए आई डेफिनेटली आंसर यू थैंक यू सो मच